はい、こんにちは、ペースキよろしくお願いいたします。今回の動画はですね、今日の更新で、超激アツなですね、ベストナインとタイトルホルダー第1弾の開催。で、さらにですね、その第1弾の S ランク契約書が用意された、スカウティングナインが久しぶりに登場したということで、まあ、今回の動画ではですね、このスカウティングナインとは一体どんなイベントなのかというところから、まあ、効率よくですね、累計回収するには、まあ、一体どういったところに気をつけた方がいいのかというところまで、スカウティングナイン完全攻略やっていこうかなと思いますので、まあ、ぜひですね、効率よく累計回収したいよと思っている方は、この動画参考にしていただきければなと思いますでですね、この動画が少しでも面白かった、分かりそうだと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。はい、それでは早速ですね、スカウティングナイン完全攻略やっていこうかなと思います。まずはじめにこのイベント、どんなイベントかと言いますと、このイベントはですね、イベント専用コストを使用し試合を行い、その試合で眼力ポイントを集め、定期的に開催されるスカウトで、まあ、チームのオーダー補強をしていくというようなイベントになっております。まあ、なので、このプロスピースで言うと、まあ、エージェントエースと似たようなイベントとなっております。で、続いてこちらがですね、今回の主な累計報酬まとめとなっております。55エナジー、S ランク、ベストナインドタイトルホルダー第1弾の契約書1枚、S ランク 30% 契約書1枚、A ランク契約書1枚となっております。はい、今回もですね、140万球団運営ポイントを集めることで、S ランクベストラインのタイトルホルダー第1弾の契約書を獲得できるようになっておりますので、まあ、必ずですね、この契約書は獲得していただければなと思います。で、さらにですね、まあ、今回もミッション報酬が用意されておりまして、前半10個、後半11個の計21個のミッション報酬が用意されております。で、この後半11個のミッションは、この前半10個のミッションをクリアすると、まあ、解禁される、まあ、内容がわかるようになっており、まあ、そのミッション報酬でも、まあ、このような報酬を獲得することができるようになっておりますので、まあ、このミッション報酬もすべてクリアできるように、まあ、意識してプレイしていただければなと思います。で、そのミッションについて1点だけ注意点で言いますと、まあ、基本的にはですね、イベントを進めていくと自然にクリアできる、まあ、試合数だったり、まあ、球団ランクを上げようというようなミッションが用意されているんですが、まあ、前半のミッションで言うと、9位請求スタミナいずれかが75以上の選手。で、さらにミートパワー総力いずれかが75以上の選手を、まあ、イベントオーダーに3名入れようのような、まあ、意識しないと少しですねクリアがしづらいミッションも、まあ、前後半でおそらく用意されるかと思いますので、まあ、ミッションはですね今必ずどのようなミッションが来てるか確認してから、まあ、プレイするようにしていただければなと思いますということでイベントの概要については以上に悩ますのでついて具体的な進め方解説入っていこうかなと思いますまずはじめにこのイベントの試合は自動自走さどちらでやった方がいいのかっていうところなんですがこちらはですね基本的に自走さ推奨のイベントとなっておりますはいこのイベントではですね自走操作を行うと、眼力ポイントというイベント専用のポイントを獲得することができ、でその眼力ポイントが高ければ高いほど、スカウトするときに選手の球団情報や寸評で選手の強さが分かりやすく、まあ、分かるようになっておりますので、まあ、基本的にですね、このイベントは自操作を行っていただければなと思います。で、続いてスカウトをする際の注意点が2つありますので、まあ、そちら紹介していこうかなと思います。まず一つ目がですね、まあこちら当たり前のことなんですが、まあスカウトする際は必ずですね、寸評をよく読んで、まあスカウトをしていただければなと思います。で、この寸評に関してはですね、先ほど言った通り、眼力ポイントが高ければ、まあ、ある程度ですね、選手、その選手の能力がわかるようになっているんですが、まあもし仮にですね、ランクなどがわからないときは、〇〇の能力が A などの寸評があった場合は、その選手はですね、まあ十中八九 S ランクの選手になっておりますので、まあ選手をスカウトする際は寸評をしっかり読んで、まあスカウトしていただければなと思います。で、続いて二つ目といたしましては、なるべくですね、スカウトの際はマックスの人数をスカウトしていただければなと思いますはいこのイベントではですね一度にスカウト可能な人数が球団のランクによって最大3人まで、まあ、スカウトできるようになっておりますので、まあ、その時スカウトできる最大人数を、まあ、なるべくスカウトしていただければなと思いますでその際の1点注意点といたしましてはイベントオーダーのベンチ枠にですね、まあ、強い選手が固まってしまっているとポジションかぶりでスカウトしたい選手が登場した時に、まあ、入れ替えられなくスカウトできなくなってしまいますので、まあ、イベントオーダーはですねこまめにチェックしてまあ、使いたい選手、強い S ランク選手などは必ずスタメンで起用していただいて、まあ、入れ替えたい選手はベンチワークに置いていただければなと思います。で、続いてこのイベントではですね、各選手ごとに残りの選手契約年数が1年から5年と、まあ、各選手ごとに設定されております。その契約年数が切れるとチームからいなくなってしまい、その選手の代わりに B ランク選手が入ってくるような流れになっておりますので、まあ、基本的にですね、残りの契約年数が1年とか2年の選手はスカウトで新しい契約年数が長い選手と入れ替えていただければなと思いますでその際の1個ポイントといたしましてはこのポジション指定スカウト方針のポジション指定をうまく活用していただくと、まあ、自分の補強したいポジションの選手をスカウトできるようになっておりますのでこのポジション指定もですね、まあ、うまく活用していただければなと思いますで続いてこのイベントではですね球団のランクに応じてイベントの契約公開の時にですね残留移留させることができるようになっております、まあ、なのでご自身のですねその時の球団ランクに応じて、まあ、大台に不可欠な選手はですね移留残留させられるように、まあ、うまく立ち回ってい
続いてビッグゲームについてなんですが、このイベントではですね、6月、9月、10月に、この規定の条件をクリアすることができると、ビッグゲームという球団運営ポイントを2倍獲得することができる、まあ試合がですね、発生するようになっております。で、このビッグゲームではですね、まあ、より多くの球団運営ポイントを獲得できるようになっておりますので、このビッグゲームの時はですね、必ず自走作を行っていただければなと思います。で、続いて期間中の通常のスタミナはどこに使うべきなのかというところなんですが、まだ終わっていない方はですね、今週のチャレンジカップ、特殊能力カップを最優先で終わらせていただければなと思います。で、この特殊能力カップは特殊能力を上げきっている選手を、まあ、2選手入れれば、まあ、誰でもですね、簡単にクリアすることができるチャレンジカップとなっておりますので、まあ、まだ終わっていない方はチャレンジカップ最優先で行っていただきます。だければなと思いますでチャレンジカップが終わった方はですね今来ているサブイベント調子くんの宿題をしっかりやっている場合だと選手獲得経験値 1.2 倍が選べるかと思うんですがまあ、1.2 倍はですねそこまで育成効率に差は生まれませんのでまあ、1.2 倍の期間中はまあ、V ロードでも試練でもまあ、お好きな方をやっていただければなと思いますまあ、ですが1月29日からですね選手獲得経験値が 1.5 倍に上がりますのでまあ、1月29日以降はまあ、試練より V ロードの方がやる優先度としては高いのかなと思っていますということで、スカウティングライン完全攻略は以上になりますので、最後に要点完結にまとめますと、まず一つ目、試合は必ず自走作を行って、眼力ポイントを集めていただければなと思います。で、続いて二つ目、スカウトの時は必ずですね、寸評を読んでいただいて、まあ、その時スカウトできる最大人数をスカウトしていただければなと思います。で、最後三つ目、オーダーや選手の残りの契約年数は、共にこまめにチェックしていただいて、オーダーの場合だとベンチに強い選手が固まらないように、で、選手契約年数の場合だと、まあ、残り1年、2年の選手が、まあ、大量に発生しないように、まあ、うまく立ち回っていただければなと思います。はい、この3つですね。この3つ気をつけていただければ、まあ、効率よくこのイベントを進められるかなと思いますので、この3つだけ気をつけていただければなと思います。で、最後にですね、このイベント自然回復で終わらせることはできるのかというところなんですが、このイベントはですね、自然回復で終わらせることができるイベントになっておりますので、この最後のですね、ベストナインのタイトルホルダー第1弾の S ラン契約書は必ず回収していただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか今回の動画ではですね、スカウティングナイン完全攻略やっていきました。はい、今回のスカウティングナインはですね、まあ、累計の報酬にベストナインの第1弾の S ラン契約書があるということでベストナイン第1弾はですね本当に過去1と言っていいぐらい、まあ、豪華なラインナップ広角アーティストが3人いる超豪華ラインナップで開催されたということで、まあ、必ずですねこのイベントをしっかり行って、まあ、累計回収はしていただければなと思いますということで今回の動画は以上にしたいかなと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画が少しでも面白かった分かりそうだと思ってくれた方はですねチャンネル登録高評価ボタンのほどよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ